Heartiest welcome to DS English. I am Deep Mala Sharma. Today I have taken up the topic voice, active voice and passive voice. And as you know, voice English grammar ka ek bahut hi important topic hai. And mere paas bahut sare students ki and viewers ki requests aa rahi thi is lesson ke liye. And isi liye aapki request ko, aapki requirements ko dhyan mein rakhte huye maine aaj ka ye video lesson prepare kiya hai. जिसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड हर उस एस्पेक्ट को कवर अप किया है जिसमें एंड जहां पर स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं एंड बिलीव मी जिस आसान तरीके से मैंने वॉइस के इस लेसन में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस किया है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है बस आपको इतना करना है कि अगर आप वॉइस को परमानेंटली एंड बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और अगर आप चाहो तो कॉपी एंड पेन लेकर बैठ जाओ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना तो आज के इस लेसन में सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉइस क्या है फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है फिर हम देखेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू वेसिव पैसिव वॉइस फिर हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट होता है उन टिप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो देखिए सबसे पहले वॉट इज वॉइस वॉइस क्या है वॉइस इज द टर्म यूज टू टेल वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन तो वॉइस जो है वो एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है ये बताने के लिए कि जो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का वो या तो एक्शन कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है अब जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो सेंटेंस होता है कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आप ले लीजिए उसमें बेसिकली हम तीन पार्ट्स तो लेते ही हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो हमें ये देखना है कि जो एक्शन है उसे सब्जेक्ट कर रहा है या उस पर एक्शन जो है वो किया जा रहा है अगर तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है इसे वॉइस कहते हैं एंड इसी के हिसाब से मींस जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या उसे रिसीव कर रहा है वॉइस के दो टाइप्स होते हैं ओके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसी चीज को मैंने देखिए इस स्लाइड पर एक्सप्लेन किया है In other words, when the subject of the verb is doing the action of the verb, okay? यानी कि subject जो है जब action को कर रहा है means action को perform कर रहा है जैसे रमा cooks food, यहाँ पर हमारा subject क्या है रमा verb क्या है cooks और food क्या है object. तो यहाँ पर रमा जो है वो action कर रही है वो खाना बना रही है The verb is said to be in एक्टिव वॉइस तो यहां पर ये जो वर्ब है ये किस में कही जाएगी एक्टिव वॉइस में क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो हमने किसको दी है जी हाँ रमा को सब्जेक्ट को तो जहां पर हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को ओके okay? तो वहां पे हमारी जो वर्ब है वो किस वॉइस में आ जाती है एक्टिव वॉइस में वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बींग एक्टेड अपोन यानी कि जब सब्जेक्ट जो है उस पर एक्शन किया जा रहा है मीन्स यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल फूड इज बींग कुकड बाय रमा अब यहाँ पर जो है रमा के ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है कि फूड इज बींग कुकड बाय रमा की रमा के द्वारा खाना बनाया जाता है तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था फूड वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया यानी कि यहाँ पर फूड इम्पॉर्टेंट हो गया और रमा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए द वर्ब इज सेट टू बी इन पैसिव वॉइस so the voice of the verb tells whether the subject is acting or being acted upon तो यहाँ से हमें ये पता चलता है voice से कि या तो subject जो है वो कुछ काम कर रहा है या subject के ऊपर काम किया जा रहा है तो चलिए एक और example से इसी चीज़ को अच्छे से clear कर लेते हैं यहाँ देखिए मैंने एक example लिया है मयंक repaired my car तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भी मयंक ने मेरी कार को रिपेयर किया तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा मयंक ये इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है जहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा वेटेज दी है और सब्जेक्ट जो है वो हमारी वर्ब को परफॉर्म कर रहा है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल है माई कार वॉज रिपेयर बाय मयंक अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गई हमारी 
कार ओके तो कार को हमने इंपॉर्टेंस दी है और मयंक को इंपॉर्टेंस नहीं दी माई कार वॉज रिपेयर्ड बाई मयंक ओके तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट माई कार बन जाती है यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बजाय कि सब्जेक्ट के इसलिए ये जो सेंटेंस है हमारा ये हो जाता है हमारा पैसि वॉइस में अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या हुई इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन देन द वर्ब इज सेट टू बी इन द एक्टिव वॉइस तो अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को तो जो हमारी वॉइस है वो एक्टिव वॉइस में होती है और वेन द सब्जेक्ट इज द फोकस एंड नॉट द एक्शन तो यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay? यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी सेंटेंसेस बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस को ही यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो कि हमारे एक सिंपल सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है लेकिन पैसे वॉइस क्या है इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन टू इट देन द वर्ब इज सेट टू बी इन द पैसे वॉइस अगर सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है तो जो वर्ब है हमारी उसको पैसे वॉइस में ले लेते हैं हम अब देखिए पैसे वॉइस को हम यूज़ कब करते हैं तो इसके दो चीज़ें हैं जब हम पैसे वॉइस को यूज़ करते हैं दो रीजन्स हैं पहली चीज़ क्या है देखिए वेन द एक्शन इज द फोकस नॉट द सब्जेक्ट ओके जब हमने एक्शन के ऊपर फोकस डालना है वेन एक्शन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका एक्शन इम्पॉर्टेंट है तो उस समय आप पैसे वॉइस को यूज़ करोगे और दूसरा वेन द डूअर इज अन नॉन यानी कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्या है राइट right? तो तब भी आप पैसे वॉइस यूज करते हो और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्ब तो रहेगी ही और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके सेंटेंस uh, के लास्ट में आ जाता है और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है अब देखिए एक और एग्जाम्पल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर बर्ड सब्जेक्ट है बिल्ड वर्ब है और नेस्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर बर्ड्स इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द बर्ड्स हु बिल्ड द नेस्ट यहाँ पे हमने बर्ड्स को ज्यादा वेटेज दी है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है दूसरा एग्जाम्पल है नेस्ट आर बिल्ड बाई बर्ड्स कि नेस्ट जो है वो बनाए जाते हैं बर्ड्स के द्वारा यानी कि घोंसले बनाए जाते हैं पक्षियों के द्वारा ये हमारा पैसे वॉइस है क्योंकि यहाँ पर हमने जो इम्पॉर्टेंस है वो किसको दी है नेस्ट्स को ओके okay? यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है जो किस काम को कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को पीछे लिख दिया है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट अब ये काम करते समय जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सको तो जो भी एग्जांपल्स आपने जस्ट अभी पढ़े हैं उसमें हमने किया क्या है बेसिकली मीन्स हमने एक्टिव वॉइस पढ़ी हमने पैसे वॉइस पढ़ी हमने उनके बीच का ये डिफ्रेंस देख लिया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है और पैसे वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है या एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा तो ये सब जो रूल्स हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस होगा उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करेंगे आप देखिए सबसे पहली चीज यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द वर्क एंड द ऑब्जेक्ट सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है वर्क कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है हो गया फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए ओके फिर पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें जरूर लगानी होती है फिर चेंज द वर्ब इनटू पास पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब और जो भी आपने वर्ब की यहाँ पर फॉर्म यूज करनी होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ वो बेटा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बहुत ही आसान सी बात बता रही हूँ इसको हमेशा अपने माइंड में सेट रखिएगा कि हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी होती है पास पार्टिसिपल जो फॉर्म है वर्ब की उसे यूज करना है पैसिव वॉइस में ओके एक्टिव वॉइस में आपको किसी भी टेंस के हिसाब से एग्जाम्पल मिलेगा सेंटेंस मिलेगा और जब भी आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे आप केवल केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम टेंस के अकॉर्डिंग ओके अब अगला जो चेंज है वो देखिए एट द प्रपोजिशन बाय हमने बाय प्रपोजिशन भी लगानी है 
किसके आगे लगानी होती है बाय प्रपोजिशन जी हाँ हमारे सब्जेक्ट के आगे जो कि इस समय हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है और चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट हमारा जो कि अब ऑब्जेक्ट बन चुका है उसके आगे हमने क्या लगा देना है बाय अब इसी को देखिए इस टेबल से समझिए ये हमारे फाइव स्टेप्स हैं ओके सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है फिर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ठीक है ये स्वैप कर दिया हमने फिर इसके बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है जी जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है और इसके आगे हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब ओके मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब अब हमारी पास पार्टिसिपल फॉर्म में आ गई है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आ गई है इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते समय फिर कैसे बन जाएगा हमारा सेंटेंस उससे एक और काम भी रह गया है बीच में कि हमें सब्जेक्ट के आगे क्या लगा देना है बाय लगा देना है और इस तरह से जब हम ये पांच स्टेप्स को फॉलो करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छाँट लीजिए फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के आगे आपने क्या लगाना है बाय इसके बाद आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा पैसे फॉर्म में वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट ओके तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसी चीज को समझिए देखिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस है समीर रॉट अ लेटर ओके यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है याद कीजिए अभी जो स्टेप मैंने आपको बताया था जी हाँ हमें ये ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है तो हमारा सब्जेक्ट है समीर वर्ब है रॉट ऑब्जेक्ट है अ लेटर ओके तो पैसे वॉइस में हमने सबसे पहले क्या करना है जी हाँ हमने हमारा सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है इसको स्वाइप करना है हमने ये तो देख ही लिया फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है फिर उसके बाद हमारा जो एक्शन जो अब हमने करना है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया हमारा ऑब्जेक्ट था अ लेटर जो कि अब इस पैसे वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन गया अ लेटर ओके अब हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज राइट ये यहाँ पर रॉट है ओके okay? तो रॉट की जो बेसिक वर्ब फॉर्म है वो है राइट right, और राइट right का जो पास पार्टिसिपल फॉर्म है वो है रिटर्न तो वॉज रिटर्न रॉट का क्या बन गया वॉज रिटर्न अब वॉज मैंने क्यों लगाया है यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे है ना तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज और ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस वाला ये हमारा सिंपल पास टेंस का है और अभी हम टेंस वाइज सभी वॉइस को और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब हमारा सिंपल पास टेंस का सेंटेंस होता है तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम उसे आ, क्या रूल फॉलो करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास पार्टिसिपल तो रहेगा ही रहेगा ओके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगी ही आएगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने आपको बताया वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो सिंपल पास टेंस है इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा तो वॉज लग गया रिटर्न लग गया और सब्जेक्ट के आगे हमने क्या लगा दिया बाय तो ये बेसिक फाइव स्टेप्स हैं जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं भू, नहीं भूलना ओके okay, बिल्कुल भी नहीं भूलना आप देखिए सबसे पहली चीज आप करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट ले लिया आपने ओके okay, ये ऑब्जेक्ट था ये आपका पहले आ गया फिर आपने एक ऑग्जरी वर्ब लगा दी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं फिर हमने पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस वर्ब रॉट लगा दी और फिर उसके बाद हमने बाय और सब्जेक्ट ले लिया आई होप आपको ये जो तरीका है ये जो रूल है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का ये क्लियर हुआ है अब देखिए जिस समय हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ओके तो उस समय कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो कि नाउन ना होकर प्रोनाउंस होंगे मीन्स वो आपको सब्जेक्ट में क्या मिलेंगे आपको वो नाउ प्रोनाउंस मिलेंगे नाउंस नहीं मिलेंगे तो आपने उनको कैसे कन्वर्ट करना है आई का मी बन जाएगा ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा वी का बन जाएगा अस और दे का बन जाएगा दैम ये सिंपल सी बातें हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा और अब हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे ऐसे रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीडरी वर्ब फॉर पैसे वॉइस इज डिफरेंट फॉर ईच टेंस ओके कि वो सब रूल्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमने अब ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से ऑक्सीडरी वर्ब हमारी चेंज होगी ओके और इसके लिए मैंने सभी टेंसेस को इंडिविजुअली लिया है और हर एक टेंस के साथ मैंने हर टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है देखिए ये जो टॉपिक है ये बड़ा वास्ट और ब्रॉडली मैंने कवर अप किया है ताकि आपको वॉइस के कॉन्सेप्ट में बेसिक से लेकर एडवांस तक कोई भी प्रॉब्लम 
ना हो तो अब हम टेंस वाइज वॉइस को पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को टेंस के हिसाब से हमने पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर देना है तो यहाँ पर टेंस हमारा मेन टारगेट रहेगा समझने का वॉइस को सबसे पहले देखिए आप सबसे पहला टेंस जो है हमारा दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस अब यहाँ पर आकर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम टेंस वाइज इस टॉपिक को समझ रहे हैं वॉइस को तो ये ऑब्वियस ही बात है बेटा कि आपको टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्यों क्योंकि जैसे ही आपके पास एक सेंटेंस होगा आपके सामने एक्टिव वॉइस का और आपको उसे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भी सबसे पहली चीज़ तो यही देखोगे ना कि वो जो टें वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है ओके okay? और वो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने टेंस के ऊपर कमांड हासिल कर रखी होगी तो मैं ऐसा करूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का वीडियो भी जरूर उसका लिंक में डालूंगी और आप अगर मान लीजिए आपके टेंस इस समय प्रिपेयर नहीं है तो एक बार पहले आप टेंस को जल्दी से देख लेना आपको मैंने बहुत ही शॉर्टली टेंस समझाए हैं और बहुत ही अच्छे से आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी केवल आपने ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पर कि टेंस की फॉर्म कौन सी है और उसके बाद का काम अब मैं आपको वॉइस वाले इस लेसन में कंटिन्यू कर रही हूँ ये देखकर कि भी आपका सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है तो सपोज कीजिए कि आपका जो टेंस है वो है सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस का तो आपने कौन सी ऑग्जरी वर्ब्स को यूज करना है केवल ऑग्जरी वर्ब्स को यहाँ कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रही हूँ मैं क्योंकि जब पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम एक्टिव वॉइस से तो हमें वर्ब की तो कौन सी फॉर्म लेनी है सोचिए जी हाँ वर्क की तो हमने थर्ड फॉर्म ही लेनी है इसलिए अब जो समझने वाली बात रह गई वो सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली रह गई ओके और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आपने ध्यान देना है टेंस वाइज राइट तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज होगी पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते समय वो होंगी इज आर और एम अब मैंने इज आर एम इन तीनों के यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं प्लस यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी और आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी ओके okay, तो देखिए ही राइट्स अ लेटर ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते समय अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम अ लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया ऑक्सिलरी वर्ब आपने अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है जो कि आपका सब्जेक्ट बन चुका है राइट right? तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया बेटा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अब ये आपके ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है अ लेटर तो अ लेटर के हिसाब से आपने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है तो अ लेटर क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो इज एम आर में से क्या लग जाएगा आपका इज लग जाएगा ओके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज रिटर्न और बाय हिम जो मैंने अभी आपको बताया था प्रोनाउंस का भी मैंने दी थी आपको टेबल कि जब आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो प्रोनाउन के हिसाब से ही जो है वो किस में बदल जाता है हिम में तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस क्लियर हुआ होगा ठीक इसी तरीके से इसका नेगेटिव फॉर्म देख लीजिए ही डज नॉट राइट अ लेटर अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हिम सिंपल फिर देखिए इंट्रोगेटिव के हिसाब से अब इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स होते हैं बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं और मुझसे ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं कि मैम वैसे तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं लेकिन जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो उस समय हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो बेटा इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए मैंने इसी वीडियो लेक्चर में अलग से आपको इंट्रोगेटिव वॉइस जो हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस समय भी आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए कि जो मैं आपको बता रही हूँ ये एग्जाम्पल डज ही राइट अ लेटर डज ही राइट अ लेटर ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है इसी सेंटेंस की तो इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम हो जाएगा इसका यानी कि डज की जगह हमारा इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इज दे सेल बुक्स अब ये मैंने आर के हिसाब से एग्जाम्पल लिया है बुक्स आर सोल्ड बाय देन क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में है ओके okay? तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा बुक्स सब्जेक्ट बनते ही बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पर इसके साथ आर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड है बाय और देम शी हेल्प्स मी ओके अब देखिए अब जैसे कि प्रोनाउन के हिसाब से मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय ऐसे ही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय भी यही चेंजेस आएंगे मी का क्या बन जाएगा आई आई के साथ हमें पता ही है इज एम आर में से क्या लगेगा जी हाँ एम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ सब्जेक्ट हमने इसको जोड़ देना है शी हेल्प्स मी आई एम हेल्प बाय हर आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चल नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखिए ऑब्जर्व वर्ब्स किस तरह से लगेंगी 
अब इस एम आर ये तो प्रेजेंट सिंपल में भी हमने लगाई थी लेकिन इसके साथ एक चेंज ये आ जाता है कि बींग और एड हो जाएगा और वर्क की तो कौन सी फॉर्म रहेगी कंफ्यूज मत होना पैसिव वॉइस में वर्क की थर्ड फॉर्म ही रहेगी बार बार मैं इस चीज़ पर स्ट्रेस दे रही हूँ बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और अब देख लेते हैं सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हुए शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग अ सॉन्ग इज बींग संग बाय हर शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग अ सॉन्ग इज नॉट बींग संग बाय हर इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग बींग संग बाय हर दे आर ईटिंग एपल्स एपल्स आर बींग ईटन बाय देम यू आर डिस्टर्बिंग मी आई एम बींग डिस्टर्ब बाय यू एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा इसमें विशेष बेटा कि जो हमारे इंट्रोगेटिव जो फॉर्म है वो हमारे इंट्रोगेटिव फॉर्म ही रहती है एक्टिव टू वैसे वैसे वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपको क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगाना ही होता है ओके स्पीच में आप ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो जो क्वेश्चन है दैट रिमेन्स नो मोर अ क्वेश्चन लेकिन जब हम वॉइस चेंज कर रहे हैं तो जो कंटेंट है ओके okay, वो हमारा सेम रहता है राइट right? तो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही रहेगा जो बात है वो तो वही रहेगी लेकिन हमने स्ट्रेस किस पर डाल दिया है सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पर डाल दिया है इन केस ऑफ पैसिव टेंस पैसिव वॉइस अब आप आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमारा इसमें जो हमारी ऑब्जरी वर्ब्स यूज होंगी दो हजार हैज बीन और हैव बीन सी देंटेंसेज ही हैज कंप्लीटेड द वर्क द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम He has not completed the work. The work has not been completed by him. Has he completed the work? Has the work been completed by him? She has written five poems. Five poems have been written by her. I have made some cakes. Some cakes have been made by me. आप याद रखिएगा एक बार तो आपको इन चीज़ों को देखिए याद भी करना पड़ सकता है लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी फिर आपको नो मोर यू नीड टू क्रैम दैम और यू नो नो मोर यू नीड टू लर्न दोज थिंग्स ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी फिर फ्लो में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे फिर आप देखिए सिंपल पास टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं ही बॉट अ कार ओके अ कार वॉज बॉट बाई हिम ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल भी दिया था ओके रोड के हिसाब से मैंने दिया था कि वॉज वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ही बॉट अ कार बन जाता है अ कार वॉज बॉट बाई हिम ही डिड नॉट बाई अ कार अ कार वॉज नॉट बाई बॉट बाई हिम डिड ही बाई अ कार वॉज अ कार बॉट बाई हिम ओके देखिए ऑक्जरी वर्ब वही है बस ये क्वेश्चन के हिसाब से शुरू में आ जाएगी शी डेकोरेटेड द वॉल्स द वॉल्स पर डेकोरेटेड बाई हर I helped him. They were helped by me. तो was और were दोनों ऑब्जरी वर्ब्स का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से क्या चेंजेस होंगे तो ये चेंजेस होंगे हमारे जैसे कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंजेस हुए थे बींग लगा दिया था हमने इज एम आर के साथ ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बींग लगा देंगे वॉज और वर के साथ शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट अ शर्ट वॉज बींग वॉश्ड बाय हर शी वॉज नॉट वॉशिंग अ शर्ट अ शर्ट वॉज नॉट बींग वॉश्ड बाय हर वॉश शी वॉशिंग अ शर्ट वॉज अ शर्ट बींग वॉश बाय हर बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग्स सॉन्ग्स वर बींग संग बाय बॉयज नाउ कम टू पास परफेक्ट टेंस इन पास परफेक्ट टेंस वी यूज हैड बीन ओके दे हैड वन द गेम द गेम हैड बीन वन बाय देम दे हैड नॉट वन द गेम द गेम हैड नॉट बीन वन बाय देम हैड द वन द गेम हैड द गेम बींग वन बाय देम ही हैड कलेक्टेड कॉइंस कॉइंस हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम तो यहाँ पर हैड ही रहता है चाहे आपका सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो सब्जेक्ट लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है पास परफेक्ट टेंस में अगर आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का तो उसको कन्वर्ट करते समय केवल आपने हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है फ्यूचर सिंपल टेंस देखिए विल बी हो जाएगा किस तरह से शी विल राइट अ पोएम अ पोएम विल बी रिटर्न बाय हर शी विल नॉट राइट अ पोएम अ पोएम विल नॉट बी रिटर्न बाय हर इंट्रोगेटिव को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा विल शी राइट अ पोएम विल अ पोएम बी रिटर्न बाय हर यू विल रिसीव द लेटर द लेटर विल बी रिसीव बाय यू दे विल अरेंज द मनी द मनी विल बी अरेंज बाय देम तो सिर्फ इसमें आपने विल बी का ध्यान रखना है प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म फिर आ जाइए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन यूज होगा ही विल हैव रिसीव द लेटर द लेटर विल हैव बीन रिसीव बाय him he will not have received the letter the letter will not have been received by him will he have received the letter will the letter have been received by him to aapko identify karna hai ki aapka tense kya hai okay 
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस है तो सेंटेंस uh, है तो फिर आपको इसमें विल हैव बीन के हिसाब से चेंजेस लाने हैं प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही अब हम आ जाते हैं टिप्स पर वॉइस के यूसेज से रिलेटेड या एक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस में चेंज करते समय कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको डाउट्स हो सकते हैं अब उन डाउट्स को क्लियर करने का टाइम आ गया है जहाँ तक मान लीजिए टेंस के हिसाब से वॉइस को चेंज करने की बात है आपने कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन कर लेना है इन रूल्स को कि किस तरह से आपके सिंपल प्रेजेंट में सिंपल जैसे पास्ट में सिंपल फ्यूचर में एंड सो ऑन जो भी टेंसेस हैं उनमें किस तरह से चेंजेस होंगे एक बार एक रूल्स आप ये नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी तो अब हम आ जाते हैं टिप नंबर वन पे जब भी हमने लेट का यूज़ करना है तो कब यूज़ करना है देखिए स्पेशली जो है लेट का यूज़ हम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में क्योंकि आपके सिलेबस में टेंथ क्लास में स्पेशली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अलग से भी पूछे हुए हैं और वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी लेवल के एग्जाम की बात कर लीजिए स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर या इवन किसी भी कंपेटिटिव लेवल पर इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे हमेशा से ही एग्जामिनर्स का स्ट्रेस रहा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में लेट यूज होगा किस तरह से होगा देखिए इफ द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज इन द इम्पेरेटिव फॉर्म टू गेट द पैसे वॉइस यूज लेट कैसे फॉर्मेशन क्या हो जाएगी पैसे वॉइस के सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल ओके कैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हेल्प मी ओके पैसे में क्या हो जाएगा लेट मी बी हेल्प्ड एक्टिव वॉइस ओपन द डोर पैसे वॉइस लेट द डोर बी ओपन तो सबसे पहले हमने लेट लगा देना है ओके okay? फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है जो कि हमारा ये आगे आ जाएगा ठीक है सब्जेक्ट बन जाएगा फिर हमने बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सबसे पहले हमारा लेट फिर हमारा ऑब्जेक्ट फिर हमारा बी और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म टिप नंबर टू ए तो क्वेश्चन इन द एक्टिव वॉइस बिगेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब लाइक एम एज आर वॉज वर विल हैव शुड कुड विल आते हैं ना इस तरह के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो पैसे वॉइस में भी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी यहाँ मैंने सुटेबल वर्ड क्यों यूज किया है क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से उसमें जो चेंज आएंगे या जो भी चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब को पिकअप करना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही सी द एग्जाम्पल्स आर यू राइटिंग अ लेटर इज अ लेटर बींग रिटर्न बाई यू राइट अब देखिए आर यू यहाँ पर आर था तो हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया अभी इज लगा दिया आप सोचोगे तो क्यों लगा दिया इसीलिए जो बात मैंने जस्ट आपको बताई है कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था अ लेटर वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है और इस सब्जेक्ट के आगे क्योंकि अ लेटर है सिंगुलर है तो इज लगेगा इज एम आर में से राइट और बींग क्यों लगाया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस फॉर्म का है ओके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क तो रहेगी बाय और सब्जेक्ट भी आएगा ही और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा फिर Will you write a letter? Will a letter be written by you? Right? अब देखिए interrogative questions की ही बात कर लेते हैं एक बार interrogative sentences की ही बात कर लेते हैं जिसमें से what, when, who, why, how, wh words वर्ड्स से यदि आपका क्वेश्चन शुरू होता है या हाउ फॉर्म से शुरू होता है तो ये जो वॉट वेन वेयर हाउ ओके तो पैसे वॉइस में भी इन्हीं से ही आपका आंसर शुरू होगा कैसे केवल एक हो जो है वो बाय होम में कन्वर्ट हो जाता है बाकी डब्ल्यू एच वर्ड्स तो आपके एज इट इज ही रहते हैं केवल किसको छोड़ के हु को छोड़ के ध्यान रखिएगा इस चीज का एक्टिव वर्ड्स का सेंटेंस देखिए वाई डिड यू ब्रेक द बॉक्स वाई वाई का वाई ही रहता है वाई वेयर ओके वेन ये ऐसे कैसे रहते हैं अब इनके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं केवल हु को छोड़ दीजिए आप बाकी जितने भी बचेंगे सब वैसे के वैसे रहेंगे समझ में आई बात तो देखिए वाई डिड यू ब्रेक द बॉक्स Why was the box broken by you? Okay? Did के हिसाब से हमने यहाँ पर was लगाया है क्यों Did आपको पता है Simple past tense, right? Simple past tense में कौन कौन से auxiliary verbs पढ़ी है Just हमने अभी was और were. Box के हिसाब से singular was, right? तो why was the box broken by you? Who broke the window? मैंने आपको बताया who को छोड़ देना अब who जो है वो by whom में convert हो जाता है बेटा तो by whom was the window broken? I hope आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आ जाते हैं तो पेपर में और आगे अभी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके दोबारा से उन्हें बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इन्हीं सेंटेंसेज में होती है अब देखिए हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 
और ये सिलेबस में मैंशन भी है कि डबल ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने जब एक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो आप कैसे करोगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि आपके एक ही सेंटेंस के अंदर हैं तो ये आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिव से पैसे वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे तो आपने कैसे करना है सी इफ अ सेंटेंस कंटेंस टू ऑब्जेक्ट्स नेमली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस टू फॉर्म्स ऑफ पैसे वॉइस कैन बी फॉर्म तो अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो आप दो तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा कैसे देखिए पहले तो मैं एक बार मेरे स्टूडेंट्स को यही बता दूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है एग्जाम्पल uh, से समझ लेते हैं देखिए शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफी अब देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो गया ब्रॉट हमारी वर्ब हो गई अब यहाँ पर मी अ कप ऑफ कॉफी यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं आप बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक तो है मी और एक है अ कप ऑफ कॉफी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ओके अब पहले तो आप ये समझिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मैं बहुत ही सिंपल से भाषा में आपको बता दूं कि इट डिनोट्स द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन और फॉर होम समथिंग इज डन तो यानी कि ये ज़्यादातर पर्सन को रेफर करता है ओके तो पर्सन यहाँ पे मी जो है ये एक पर्सन के हिसाब से हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके कोई सामान हम दे रहे हैं या जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है वो पर्सन हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बहुत ही आसान है कि इट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग कि जो काम किया जा रहा है या जो चीज दी जा रही है उसका नाम ओके okay? कि बेसिकली क्या है ओके okay? क्या किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहां पर हमारा अ कप ऑफ कॉफी जो है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट राइट तो पैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते समय मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों है हमारे पास तो दोनों के हिसाब से ही हम एक्टिव टू पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफी कैन बी कन्वर्टेड इन टू पैसे वॉइस लाइक आई वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी बाय हर और अ कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट टू मी बाई हर राइट तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे भी हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको भी हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो अब आपको कोई भी डाउट उनको सॉल्व करने में नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरीके हैं डायरेक्ट को भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट बना सकते हो पहले ओके एंड इसी तरह से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपना सेंटेंस पैसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो चलिए कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर बाय यूज नहीं होता एंड यही है हमारी टिप नंबर फोर इन पर्सनल पैसे बोलते हैं इसे इन साइंटिफिक टेक्निकल बिजनेस राइटिंग द एम्फोसिस इज यूजली ऑन द एक्शन और प्रोसेस सो द बाय फ्रेज इज जनरली ऑमिटेड मैंने आपको बताया भी था कि पैसे वॉइस में कन्वर्ट करते हैं क्यों हैं क्या जरूरत है ओके okay? तो जरूरत ये होती है बेटा कि जैसे हमें पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन है तो उस समय हम जैसे पैसे फॉर्म में यूज करते हैं तो एक तो वही कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है कि साइंटिफिक टेक्निकल या बिजनेस राइटिंग में हमें जरूरत ही नहीं है कि किसने किया क्या हुआ है एक्शन इज इम्पॉर्टेंट राइट तो सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए वन फाइंड मॉस्किटोज एवरीवेयर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा मॉस्किटोज आर फाउंड एवरीवेयर ओके तो यहाँ पे बाय लगाने की जरूरत नहीं है कि भी किसको मिलते हैं मॉस्किटोज ऑब्वियस है सबको मिलते हैं तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है हमें बाय लगाने की तो हेंस यहाँ पर बाय जो है वो ऑमिट हो जाएगा अब हमारे टिप नंबर फाइव देखिए क्या है केसेस वेर नो पैसे फॉर्म एग्जिस्ट अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड में जब हम ऑब्जरी वर्ब्स की कन्वर्जन पढ़ रहे थे फ्रॉम एक्टिव टू पैसे वॉइस टेंस वाइज तो उस समय भी आपके माइंड में आया होगा कि कुछ ऐसे टेंस थे जो मैंने स्किप कर दिए थे जो मैंने लिए ही नहीं थे राइट right? तो बेटा ये ऐसे टेंसेज होते हैं कुछ जिनको हम एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट ग्रामेटिकली नहीं कर सकते और अगर आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा ओके okay? वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एग्जाम्पल शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस और ही हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फ्यूचर कंटिन्यूस आई विल बी फिलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स टूमोरो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आई विल हैव बीन सर्विंग टी फॉर कस्टमर्स एट दिस होटल फॉर ट्वेंटी ईयर्स बाय देम ये जो चार ये जो चार सेंटेंसेज मैंने यहाँ पर लिए ये चार अलग अलग टेंसेज के हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस 
फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बेटा इन टेंस के चेंजेस में इन टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दैम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसे वॉइस हम ये नहीं कर सकते सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि देर इज नो चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसे वॉइस इन दीज फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा नो चेंज राइट एक और तरह के सेंटेंसेज हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब जिनमें होती है ओके okay? उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते एक्टिव टू पैसिव क्योंकि उनके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होते ही नहीं राइट right? तो आई ईट आई एम लिविंग हियर ये ट्रांजिटिव नहीं है ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसलिए इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेज में चेंज होता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई हैव लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हियर नाउ ओके वॉइस में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको खूब डिटेल में ताकि कोई भी एस्पेक्ट आपका वॉइस का छूट ना जाए ओके okay? तो हर तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ध्यान से देखिएगा चेंजिंग एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस किस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हो सकते हैं लेट वाला मैंने आपको अभी समझाया भी था एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस हैज द फॉलोइंग फॉर्म लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल राइट कैरी इट होम लेट इट बी कैरीड होम डू इट एट वंस लेट इट बी डन एट वंस ओपन द डोर लेट द डोर बी ओपन थ्रो द बोल लेट द बोल बी थ्रोन आई होप आपको ये लेट वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं ये क्लियर हैं अब इसके अलावा देखिए डो नॉट बीट द डॉग लेट द डॉग नॉट बी बीटन ये नेगेटिव सेंटेंसेज लिए हैं मैंने ओके सेम वही लेट वाले अब देखिए ये जो डू है ओके डू इज नॉट यूज इन द पैसिव फॉर्म यहाँ पर डू जो है वो यूज नहीं होगा पैसिव फॉर्म में ओके तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको यही ध्यान रखना है कि लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और पास पार्टिसिपल तो डू नॉट बीट द डॉग बिकॉज लेट द डॉग नॉट बी बीटन यहाँ पर डू बस यूज नहीं करना आपने लेट द डॉग नॉट बी बीटन यही आपका सेंटेंस बन जाएगा पैसिव फॉर्म में ना वी कैन बिगेन द पैसिव सेंटेंस विद यू If we want to put emphasis on the person addressed to, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि let से हम शुरू कर सकते हैं passive form imperative sentence में तो ये चीज हम you से भी start कर सकते हैं देखिए बेटा कई तरीके होते हैं active से passive में convert करने के तो अगर दो सौ तरीके से आप करते हो तो वो भी आपका गलत नहीं होगा सी हियर एक्टिव वॉइस में हमने हेल्प मी का एग्जाम्पल लिया था लिया था ना और मैंने आपको बताया था कि लेट मी बी हेल्प राइट अब यहाँ पर हम ये भी इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हेल्प मी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी ये भी सेंटेंस आपका सही है क्यों बनाएंगे हम ये सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी क्यों सही है हमारा क्या जरूरत है इसको बनाने की कि जब हम ऐसे पर्सन पर एम्फेसिस डालना चाहते हैं जिसे कि एड्रेस किया गया है सेंटेंस में तो हम यू से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर मान लीजिए हमें उस पर एम्फेसिस नहीं डालना हमें सिंपली अपनी बात को बताना है तो लेट मी बी हेल्प कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन जो कंटेंट है आपका वो एकदम सेम रहता है एक्टिव वॉइस लर्न द पोएम लेट द पोएम बी लर्न या यू आर आस्ट टू लर्न द पोएम यहाँ पर फिर से हमने जो परफॉर्मर है आपका एक्शन uh, का उसके ऊपर स्ट्रेस डाला है डोंट टच इट लेट इट नॉट बी टस्ट और यू आर वॉन्ट नॉट टू टच इट ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर ये सब आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में चाहे किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन ध्यान कर लीजिएगा देख लीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरह से ही होंगे तो इस वीडियो में आपको कोई भी सेंटेंस आपका अब नहीं छूटेगा जो मैंने कवर अप नहीं किया होगा नोट एट द पैसे फॉर्म हैज टू बिगिन विद यू वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज नॉट मैंशन आप देखिए एक्टिव एक्टिव है वर्क हार्ड ओके हियर द एक्टिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट देर फॉर द पैसे फॉर्म शुड बिगिन विद यू यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड अब देखिए वर्क हार्ड ओके अब यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि लेट से अगर हम करें तो भी नहीं बात बन रही होके ओके okay? तो जो ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्टिव वर्ब में वो मैंशन नहीं है कि भाई कौन वर्क हार्ड करेगा राइट right? तो इसमें यू ही होता है ये हमें पता ही है तो इसका केवल ये बन जाएगा कि यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड इस तरह से गेट आउट यू आर ऑर्डर टू गेट आउट एडवाइज ऑर्डर्ड ओके रिक्वेस्टेड ये आस्ट uh, ये सब आप सेंटेंस की सेंस को लेकर लिखोगे 
ओके यू आर एडवाइज या यू आर ऑर्डर्ड जैसे पीछे भी जैसे हमने अभी लिखा था कि यू आर आस्क यू आर रिक्वेस्टेड यू आर वॉन्ड ओके तो जो भी हमारे सेंटेंस का जो आप ये देख रहे हो कि जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसके हिसाब से हमने इन फ्रेजेस को लेना है जैसे यू आर एडवाइज यू आर ऑर्डर्ड ओके चलिए अब आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं अब इस आ, को देखने के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं आपके लिए सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए डिट शी रिकोगनाइज यू डस ही राइट अ लेटर डू यू लाइक मैंगोज चलिए पैसिव में कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को वर यू रिकोगनाइज बाई हर इज अ लेटर रिटर्न बाई हिम आर मैंगोज लाइक बाई यू ओके तो प्राइमरी ऑक्जरी वर्ब्स डू डज और डिड वो पैसे फॉर्म में हमें कहीं भी नहीं मिलेंगी ये अभी हमने पहले टिप्स में भी शेयर किया था यहाँ पे फिर से मैंने आपको यहाँ पर एम्फेसिस डाला है इस बात के लिए कि डू डज और डिड ओके डू डज और डिड ये जो भी हमारी ऑक्जिलरीज हैं ये हमने पैसे में नहीं लेनी लेकिन पैसे में हमने क्या लेना है इनकी कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्जिलरी वर्ब्स ओके और कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्जिलरी वर्ब्स हम टेंस के हिसाब से लेते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल से समझाया भी था पूरे पूरे चार्ट आपको बनाकर प्रोवाइड किए थे मैंने तो पहला है हमारा सिंपल पास टेंस तो वर आ जाएगा डस के हिसाब से हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो इज आ जाएगा और डो यू के हिसाब से क्योंकि ये प्लूरल है मैंगोस तो यहां पर आर आ जाएगा राइट अब देखिए अगले टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन एनीबडी क्योर इट कैन इट बी क्योर बाय एनीबडी हैव यू फिनिश्ड वर्क हैज द वर्क बिन फिनिश्ड बाई यू विल यू हेल्प मी विल ही बी हेल्प बाय यू तो यहां पर जो वर्ब्स हैं हैज हैव हैड विल शेल कैन मे दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वेन द एक्टिव वॉइस इज चेंज टू द पैसिव वॉइस तो कैन का कैन रह जाएगा हैव का हैज हो जाएगा क्यों हैव हैव तो हैव ही है ओके okay? लेकिन यहाँ पर हैज क्यों लगा दिया क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट वर्क था यहाँ पर वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट जो है इसके हिसाब से यहाँ पर हैज ही आएगा हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू देखिए इसके अंदर ये ध्यान कीजिएगा आप हैव का हैज इसलिए बना है क्योंकि हैव यू फिनिश द वर्क हैज द वर्क बिन फिनिश्ड बाई यू सेंटेंस देखना है आपने ओके ऑक्सिलरी वर्क तो हमने सेंटेंस के टेंस uh, के हिसाब से चेंज करनी होती है ना तो टेंस जो है हमारा हैव यू फिनिश द वर्क के हिसाब से पास्ट uh, जैसे मान लीजिए परफेक्ट का है सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज द वर्क बिन फिनिश्ड बाई यू नाउ विल यू हेल्प मी विल ही बी हेल्प बाई यू अब ये जो है कि बी कैन हैव हैड हैज विल शेल मे इन में कोई भी चेंज नहीं होता ये हमारे एज इट इज लिखे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय और एग्जाम्पल्स देखिए वेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट ओके हु रॉट दिस बुक अब ये मैंने आपको बताया था वॉट डिड इज से होम डिड यू इन्वाइट अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स आपको मिलेंगे ओके okay, पहले इनको चेंज करके देख लीजिए वेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट वेन विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड बाई दैम बाय दैम अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो हु रॉट दिस बुक बाय होम वॉज दिस बुक रिटर्न वॉट डिड ही से वॉट वॉज सेट बाय हिम होम डिड यू इन्वाइट हु वॉज इन्वाइटेड बाई यू तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं यहाँ पर वेन वाई वेयर हाउ वॉट ये चेंज नहीं होंगे ओके okay? ये ऐसे कैसे रहेंगे पैसे वॉइस के स्टार्टिंग में और जो हो है वो किस में चेंज हो जाता है पहले भी डिस्कस किया था हमने बाय होम में और होम जो है वो किस में बदल जाता है हो में अब इसके साथ ही हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वॉइस की वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है अब मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के सोल्यूशन ताकि आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए चलिए देख लेते हैं ट्वेल्थ क्लास सीनियर सेकेंडरी के सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर आपको अवेलेबल uh, कराए हैं सबसे पहले सेट ए के क्वेश्चंस देखिए क्या थे द थीव स्टोल अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी काइंडली कॉल इन अ डॉक्टर कॉल इन द डॉक्टर तो तीन सेंटेंसेस आते हैं और तीन में से आपको वैसे तो दो करने होते हैं लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको तीन में से दो नहीं आपको तीन के तीन ही करके आने हैं और वैसे भी इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे तो आप तीनों ही सेंटेंसेस को बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाओगे हर तरीके के एग्जांपल्स हमने अभी पढ़े हैं तो देखिए द थीव स्टोल नंबर ऑफ थिंग्स अ नंबर ऑफ थिंग्स ओके वर स्टोलन बाय द थीफ वर्क कर लीजिएगा यहाँ पे 
when will your money be returned by him when will he return your money when will your money be returned by him kindly call in the doctor you are requested to call in the doctor right ab dekhiye set b ke solutions people play cricket all over the world do not waste your time he might have saved your life to so people play cricket all over the world ka ban jayega cricket is played all over the world do not waste your time let your time not be wasted do hat jayega humne bhi discuss kiya tha right he might have saved your time your time might have been saved by him or your life might have been saved by him you he might have saved your life okay now set c it is impossible to do it how did you cross the road i take tea every morning it is impossible to do it it is impossible to be done how did you cross the road how ka how reh jata hai wh words yaad hai aapko did ke hisab se second form of verb hai yahan par that is simple past tense was mein convert ho jayega to how was the road crossed by you cross ka cross verb ki third form i have uh, i take tea every morning tea is taken by me every morning come to set d set d mein aa jayega where did they see you could you solve this sum sum in the pn so uh, where did they see you where were you seen by them could you solve this sum could this sum be solved by you could ka could reh jayega ओके okay? और बी आ जाता है इसमें मॉडल्स में फिर समन द पीएन यू आर ऑर्डर टू समन द पीएन और लेट द पीएन बी समन और इसी के साथ हमारा आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेसन ऑन वॉइस यहाँ पर खत्म होता है मैंने आपको बताया कि वॉइस क्या है एक्टिव वॉइस और पैसे वॉइस क्या है ये आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर हम सब्जेक्ट को पहले रखेंगे देखिए बेटा मेन चीज क्या है कि कंटेंट जो है आपका वो दरअसल सेम रहता है ओके okay? अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आई राइट अ लेटर ओके आई राइट अ लेटर तो ये बात और अ लेटर इज रिटर्न बाय मी ये बात बात तो एक ही है ना कि मैंने एक पत्र लिखा या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया बात तो वही है कि पत्र तो लिखा गया है लेकिन हमने स्ट्रेस किस पर डालना है इस बात को जब हम महसूस करते हैं तो इसके हिसाब से हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव या पैसिव हो जाता है जब हम सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं कि आई राइट अ लेटर यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है इस पर एम्फेसिस डाला ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस अ लेटर इज रिटर्न बाय मी ओके तो अ लेटर यहाँ पर हमने अ लेटर पर स्ट्रेस डाला ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाला एक्शन जो हुआ उस पर स्ट्रेस डाला तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस आई होप ये आपको क्लियर हुआ है सभी रूल्स मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस टॉपिक को विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग